ഇതിൽ എല്ലാ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എന്നോടൊക്കെ ഇന്ന് രാത്രി പിടിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് നാളെ രാവിലെ കയറിക്കോളെ പിന്നെ എവിടെ ചൂസ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഇപ്പം നോക്കി പഠിച്ച അറിയാണ്ട് എനിക്ക് അവർ അവരുടെ ഒരു പ്രേതം ദേഹത്ത് കയറും ഇപ്പോഴത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പോട്ടപ്പാണോ അത് ഒറിജിനലാണോ ഇവർ ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കലാകാരന്മാരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നാലും അഞ്ചും ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് എന്നാൽ പിന്നെ ഇയാളെ നോക്കിയാലോ ഒന്ന് വിളിച്ച് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും രാത്രി തന്നെ വിളിക്കും ഇനി നമ്മൾ കിട്ടുന്ന വേഷങ്ങൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടാവണം എന്നൊരാഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത ചേട്ടൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടപ്പി അനിയൻ നീ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞാൽ മിക്രിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്താ കർത്താവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പിടിക്കുമല്ലോ സിനിമയ്ക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലല്ലോ ഒത്തിരി വിഷമമുള്ള കേസാണ് അപ്പോൾ പണി ഇവിടെ വന്നാൽ പണിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോലീസ് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ടൈമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ല അങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം കാല് തന്നെ പിണഞ്ഞത് താഴെ വീഴില്ല ടൈമിംഗ് തെറ്റി ആ ജയനെ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ച സിനിമ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുമ്പോൾ ഷോക്കായി നമ്മുടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ എപ്പോഴും ചിരിപ്പിച്ച് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ സ്വന്തം കോട്ടയം നസീറിക്ക ഇക്ക എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എന്താണ് വിശേഷങ്ങൾ അല്ലെ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ മുഖത്ത് മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ടാണോ അല്ല മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ഇതിനു മുമ്പ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ എന്റെ ഏഴാമത്തെ സിനിമ കൊണ്ടാണ് മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നത് എല്ലാ സിനിമകളും മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് കാണുന്ന സന്തോഷമാണ് ഒക്കെ പക്ഷെ അതിലുപരി നമ്മളൊരു നല്ല സിനിമയിൽ നമ്മളൊരു നല്ല ക്യാരക്ടറിലേക്ക് വരുന്നു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇപ്പൊ മുഖത്തെ എന്താണ് എന്റെ അല്ല മമ്മൂക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വിട്ടു പറയാൻ ഇല്ല കാര്യം അല്ല വിട്ടു പറയുന്നില്ല എന്നാലും ചേട്ടന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് ശശാങ്കൻ എന്നാണ് എന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ഞാനൊരു മറ്റേ എന്താണ് വെള്ളി മൂങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നാല് രീതിയിലൊക്കെ അത് ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രൈവറാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഇതിൽ എല്ലാ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാ അത്രേ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിൽ വന്നപ്പോ മമ്മൂക്കൊക്കെ എല്ലാ സെറ്റിലും പോയ ഓരോ ആളുകളിൽ നിന്ന് ചേട്ടൻ പഠിക്കാറുണ്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഇപ്പം നോക്കി പഠിച്ച അറിയാണ്ട് എനിക്ക് അവർ അവരുടെ ഒരു പ്രേതം ദേഹത്ത് കയറും അത് ആ അനുകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത്ര അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മിമിക്രിയിൽ വന്നത് അതായത് സൗണ്ട് കൊണ്ട് മാത്രം മിമിക്രി വന്നായിരുന്നു ഞാൻ രൂപം കൂടെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഫേസും കൂടെ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കുഴപ്പമാണ് ചെറിയ സംഭവം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാൻ അധികം ആരെയും അങ്ങനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പോകാറില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണോ അവരെന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിന് നമ്മളൊന്ന് വഴങ്ങി കൊടുക്കാനാണ് ഇന്ന് നല്ലത് അത് പിന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണല്ലോ ഡയറക്ടറും റൈറ്ററും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു തരുമല്ലോ അത് മതിയാവും സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ചേട്ടൻ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ചിലവരുണ്ട് ഇപ്പൊ ജാഫ്രിക്കനെയൊക്കെ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു ഇപ്പൊ ജാഫ്രിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ ഒരു അന്നത്തിന്റെ ഇതാണ് അപ്പൊ വരുന്ന ചെറിയ കഥാപാത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ജാഫ്രിക്ക എടുക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചേട്ടൻ എങ്ങനെ ശരിക്കും കഥാപാത്രങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാണോ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന സിനിമകൾ എടുക്കുകയാണോ അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യാറ് അറിയാനും എന്നോടൊക്കെ ഇന്ന് രാത്രി വിളിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞത് നാളെ രാവിലെ കയറിക്കോളെ പിന്നെ എവിടെ ചൂസ് ചെയ്യും അല്ല അത് കിട്ടാട്ടല്ലേ പറയണേ സിനിമയുടെ അവരൊരു ലിസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അയാളെ വിളിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒന്നിലെ ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ റേറ്റ് ഒക്കെയല്ല അപ്പോൾ അടുത്തൊരാളെ നോക്കും അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നാലും അഞ്ചും ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് എന്നാൽ പിന്നെ ഇയാളെ നോക്കിയാലോ ഒന്ന് വിളിച്ച് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും രാത്രി എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ
അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമകൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ബിന്ദു ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു പിള്ളേരുടെ അഭിനയമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ സമയത്തൊക്കെ ചേച്ചിക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു ചമ്മലും ഇതൊക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ പിള്ളേര് ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് ആണെന്ന ചേച്ചി പറയുന്നത് അതാണ് ചേച്ചിക്ക് തോന്നിയ മാറ്റം എന്ന് പുതിയ തലമുറയിലെ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് ചേട്ടൻ എന്താ തോന്നിയേ അല്ല ഇപ്പൊ ബിന്ദു പഠിക്കൽ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സിനിമയിൽ അന്ന് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ജയറാമേട്ടനും ജയതി ചേട്ടനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയം ഇപ്പൊ അരമന വിടും അഞ്ഞൂറ് ഏക്കറ് പട്ടാഭിഷേകം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഈ ഡയലോഗ് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോയി ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ എന്നും പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ആവും ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റും മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ലൗഡ് ആയിരിക്കും ആ മീറ്ററാണ് നമ്മളിൽ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് കിടക്കണത് പിന്നെ മിമിക്രി ചെയ്യുമ്പോഴും സ്കിറ്റ് കളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് സിനിമയ്ക്ക് അത് വേണ്ട എന്ന് ആ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത് സിനിമയ്ക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ വലിയ ബഹളമൊന്നും വെക്കണ്ട ചില ലൈറ്റായിട്ട് മതി എന്നുള്ളതൊക്കെ അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ അഭിനയം കൂടിയാണ് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുക ചില നോട്ടങ്ങൾ മതിയാവും അതൊക്കെ മതി അല്ലോ ഇങ്ങനെ ഞെട്ടലോ ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ നമ്മളാരും ഞെട്ടാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പഠിച്ചു വരികയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പുതിയ തലമുറയോടൊപ്പം കൂടുന്നു അവരെ കാണുന്നു അവരുടെ രീതികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളും നമ്മുടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സിനിമയിലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലേ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അതാ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മെയിനായിട്ട് ഈ ആക്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ തന്നെ മാറിയില്ലേ അല്ലെ പണ്ടത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു അല്ല ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും ഓരോ രീതികൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ മിമിക്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്തെ പോലെ അല്ല ഇപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പോട്ട് ഡബ് ആണോ അത് ഒറിജിനലാണോ ഇവർ ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കലാകാരന്മാരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാവും ഏത് കലാരൂപമാണെങ്കിലും ഏത് ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും പുതിയ കലാകാരൻ പ്രത്യേകിച്ച് കലയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുതിയ കലാകാരന്മാർ വരണം അവരുടെ പുതിയ ചിന്തകൾ വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കലാരൂപം തന്നെ പഴകിപ്പോകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ആ കലാകാരനും പഴകി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കോവിഡിൽ എത്ര പടം വരച്ചു ചേട്ടൻ ആദ്യം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം അല്ലായിരുന്നോ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം അതായത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വെറുതെ ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റാം അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചിന്തിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം ഓരോ പെയിന്റിങ് വരച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ ആദ്യം ഇരുപത്തൊന്നെണ്ണം വരച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൂടെ നീട്ടിയത് അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പടം വരച്ചു നാൽപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണം സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അതായിരുന്നു മെയിൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരുന്നോ അതൊന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചിരുന്നത് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം നവംബർ രണ്ട് തൊട്ട് പതിമൂന്ന് വരെയാണ് അന്ന് എന്റെ അമ്പത് പെയിന്റിംഗ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ബുക്ക് ആർട്ട് ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് എന്നാണ് ടൈറ്റിൽ ആ ബുക്കിന്റെ റിലീസ് ആണ് അവിടെ ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പതോളം പെയിന്റിങ്സിന്റെ ഒരു പ്രദർശനവും കൂടെ പതിനൊന്ന് ദിവസം ഉണ്ട് ഇത് പറയണ്ടെന്ന് വെച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി പറഞ്ഞു എന്നാലും ഭയങ്കര സന്തോഷം വാർത്ത എല്ലാരും അതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഏഷ്യാനിറ്റിന്നായിരുന്നു ചേട്ടന്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏഷ്യാനിറ്റിനോട് വല്ലാത്ത ഒരു ആത്മബന്ധാണല്ലേ ശരിക്കും എല്ലാ ചാനലുകാരോടും ആ ആത്മബന്ധം ഉണ്ട് ഏഷ്യാനിറ്റിൽ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഷ്യാനറ്റില് ഞാൻ ചെയ്തൊരു ഷോ അന്ന് ഏറ്റവും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയത് ഏഷ്യാനറ്റിലായിരുന്നു കോമഡി ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഏതാണ് വേറൊരു ചാനലിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടിക്കൽ ജയേന്ദ്രൻ്റെ കോമഡി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഓപ്പോസിഷനായിട്ട് തുടങ
ഇത് എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ മിമിക്രി കലാകാരൻ്റെ ഒറിജിനൽ ശബ്ദം രജിസ്റ്ററായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ വോയിസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ചെയ്താലും അതിനകത്ത് എവിടെയൊക്കെയോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ എൻ്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും വെറുതെ ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കമൻറ്റ് എഴുതി തന്നിട്ട് താഴെ ഇവനൊക്കെ സ്വന്തം ശബ്ദമാണല്ലോ ഇത് വേറെ നിർത്തിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് എന്തിനാ വെറുതെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ സൗണ്ട് എന്തായാലും അനുകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഡബിങ്ങിന് ഡബിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് എന്താണ് ഞാൻ പറയാം അരമന വീട് അഞ്ഞൂറ് ഏക്കറും പട്ടാഭിഷേകം പിന്നെ മാട്ടുപട്ടി മച്ചാൻ സിനിമയിലൊക്കെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് പേർക്ക് ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പോകുന്ന മറ്റേ ഓട്ടോ പോകുന്നതും ബസ്സിൽ പോകുന്നതും കടയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേർക്ക് കൊച്ചു പ്രാമൻ ചേട്ടൻ ആദ്യം ഡബ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനാ മാട്ടുപട്ടി മച്ചാനിൽ എൻ്റെ വോയിസ് കിടക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ താളമേളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ ജഗതി ചേട്ടൻ അന്ന് അമേരിക്കയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി അങ്ങനെ ജഗതി ചേട്ടൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനാ ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും സിനിമ കിടക്കുന്നത് ആ അനി അനി ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നോട് ട്രാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പോയി അത് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ വീട് പിന്നെ ഒരു പടം കൂടെ ഉണ്ട് ആ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രസാദ് സാറിന് ആ രണ്ട് പടം ഡബ് ചെയ്ത് ഞാനാണ് നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാറിന് പിന്നെ ചെയ്തത് കൊച്ചിൻ ഹനീഫയ്ക്കാണ് രജനീകാന്ത് സാറിൻ്റെ പടം ഇന്ദ്രൻ അതേപോലെ തന്നെ തമിഴിലെ മധുരാശി പട്ടണം ആ രണ്ട് തമിഴ് പടവും ഞാനാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയല്ല ഒരു വലിയ പണിയായിരുന്നു നമ്മളീ പറഞ്ഞവരല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഡയലോഗ് പഠിച്ച ഡയലോഗ് വന്ന് മിമിക്രി പറയണത് പോലെയല്ല ഡബ്ബിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഡബ്ബിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് നാച്ചുറലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണം ആ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മിമിക്രി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരാളെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചുമ്മാ ചെയ്ത് കളിക്കാം ഒന്നും കറക്റ്റാവും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമായിട്ടുള്ളു അതായത് ഇപ്പോൾ മിമിക്രിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജനാർജ ചേട്ടനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം എന്താ കറുത്താവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പിടിക്കുമല്ലോ സിനിമയ്ക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല എന്താണാവ് അത്രയും മതിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു ധാരണ വേണം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ കാണുമ്പോൾ ഇത് എടുത്ത് നിൽക്കും ഈ ഒരു വോയിസും മോഡുലേഷൻ എടുത്ത് നിൽക്കും അപ്പം ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഡബിങ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഓഡിയോ കാസറ്റും മറ്റേതൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ശീലമുണ്ടല്ലോ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അല്ല കേട്ടോ ഇത്തിരി പരി ഇത്തിരി ഇത്തിരി വിഷമമുള്ള കേസാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അവ അത് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ ഡയലോഗ് കറക്റ്റ് ആവണം സിങ്ക് ആവണം ലൈറ്റ് നോക്കണം ഒക്കെ ഒത്തിരി ടെക്നിക്ക് പരിപാടി എക്സ്പ്രഷൻസ് നന്നാവണം അഭിനയം നന്നാവണമല്ലോ ആദ്യമേ അപ്പൊ അത് നന്നാവണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന കാലം തൊട്ട് എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവരുമായിട്ട് ആയിരുന്നില്ല എന്റെ കമ്പനി ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന കാലം തൊട്ട് എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവരുമായിട്ടില്ല ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സ് സിനിമ വന്നാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവരല്ല ഞാൻ അന്ന് കമ്പനിയല്ല ഇന്നസെൻ്റ് ചേട്ടൻ ജനാർദൻ ചേട്ടൻ രായം പി ദേവേട്ടൻ മാമുക്ക അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് ഇന്നസെൻ്റ് ചേട്ടനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എന്താണ് പറയണത് എനിക്കറിയില്ല അത്ര അടുത്തൊരാത്മാർത്ഥമായിട്ട് ബന്ധമാണ് ഇപ്പോഴും ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും അദ്ദേഹം വിളിച്ചിരിക്കും എന്നെ വിളിക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്ന വളരെ കുറവാണ് വെച്ചാൽ അവരുടെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തതുണ്ട് പക്ഷേ വിളിക്കും വിളിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിരിക്കും സംസാരിക്കും ആ പിന്നെ ഷോയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അതായത് ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഷോയ്ക്ക് പോയിരുന്നു അപ്പം ഇന്നസെൻ്റ് ഇടം നയിക്കുന്ന ഒരു ഷോയാണ് അപ്പം ഞാനാണ് പോയത് അപ്പം വിത്ത് മേക്കപ്പ് അടക്കം ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അത് മേക്കപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല
ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി അനൗൺസ് ചെയ്തു ഐറ്റം കളിച്ചു സ്റ്റാർ കളിച്ചു വരുന്നു അടുത്തത് വീണു പോന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ അഭിനന്ദൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അപ്പം അടുത്ത് നമ്മളെ മറ്റേ സ്കിറ്റാ ഏത് സ്കിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ മറ്റേ തന്നെ അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് പ്ലാൻ കൈകാര്യം ഈ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് വേണം ഇദ്ദേഹത്തെ അവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ അനൗൺസ്മെൻ്റ് നടന്നിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് നീ ഏത് സ്കിറ്റാന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ മറ്റേ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോകുന്ന കർണാടകാരൻ കർണാകരനും നായനാരും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോകുന്ന ആൾ അവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടനല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പൈലറ്റ് ആ നീ ഇത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് ആ മേക്കപ്പ് പ്രോമി എന്നുള്ളൊരു ട്ര വരവുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആ വരവിനുള്ളിൽ ഈ പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ സ്കിറ്റ് ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ പറയാന്ന് പറയില്ലേ സ്പീഡിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇപ്പൊ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കയറി അതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോകും നമ്മുടെ ജോലി ഇതായത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ബൈഹാർട്ടായിരിക്കും അവരുടെ സ്കിറ്റ് കളിക്കലല്ലോ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ജോലി അവര് സിനിമ താരങ്ങളല്ലേ അതൊക്കെ ചെറിയ സാധനം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഭയങ്കര മെമ്മറി അല്ലേ കഥകൾക്കും അല്ല പഞ്ഞുള്ള ആളാണോ എന്തേ പറയണം വീട്ടിലൊരു അംഗത്തെ പോലെയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നാൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിന് ചെന്നാൽ പോലും നേരത്തെ വിളിച്ചു പറയും ചേട്ടൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആലീ സേച്ചി മോനും വരും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ഭക്ഷണം തരും ഭയങ്കര ഒരു ആത്മബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് ഷാജോണ് ഞാൻ കൊല്ലത്ത് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ ഒന്ന് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലൂടെ കളിക്കുന്ന സമയമാണ് വർഷം കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ട്രെയിനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഷാജോണ് ഞാൻ തമ്മിൽ നേരിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മിമിക്രി ഞാനന്ന് ഇവിടെ കൊച്ചി ലോഞ്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന സമയം അന്ന് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവർക്കറിയാം അപ്പോൾ ആരാണ് പുതിയത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് അബീക്ക ആ അന്ന് അബീക്ക ഭയങ്കര സ്റ്റാറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അബീക്കൊരു പകരക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ മുപ്പർക്ക് പകരക്കാരനല്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്നാലും ആ ട്രൂപ്പിൽ അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കളിക്കാൻ വരുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു പകരക്കാരനാണല്ലോ ഞാൻ അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ കുറേ പുതിയ താരങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ മഹേഷ് കുഞ്ഞിമാനൊക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത പോലെയാണ് അന്ന് ഞാനൊരു പത്ത് എഴുപത് എൺപത് സ്റ്റാറും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കൊച്ചിയിൽ ബാക്കി ട്രൂപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോട്ടയത്ത് നിർത്തൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നസീർ നിർത്തൻ പേര് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യും ഇവരാരാണ് അയാൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഞാൻ പുതിയ കുറേ താരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഷാജോൺ അങ്ങനെയാണ് എന്നെ അറിയുന്നതും പിന്നെ എൻ്റെ പരിപാടി നമ്മൾ കോട്ടയത്ത് വന്ന് കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ കൂടെ കം കൂടിയ ഒരാളാണ് ഷാജോൺ ആ സമയത്ത് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ അന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തൊന്നും ഈ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും വരാറൊന്നുമില്ല അവർക്ക് എല്ലാവരും അതിനൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും ആ ബെഡ്റൂമിൽ വരെ വരാനും ഒപ്പം കൂടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കാനും അന്ന് തൊട്ടേ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഷാജി പറയും അയ്യോ കൊച്ചിൻ കലാപം എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മണിയാണ് എനിക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മണിയും ഞാനും സലീം കുമാറുമായിട്ട് കലാപനി വെച്ചിട്ട് ഓടിയ ക്യാസറ്റ് ചെയ്തു ഞാനെനിക്ക് കലാപനി കളിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന പടം മിമിക്സ് ആക്ഷൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ലളിത ചേച്ചിയും രായമ്പി ദേവട്ടനുമാണ് അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവരൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ വരുമ്പം ചിപ്പി വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതമാണ് ചിപ്പിയൊക്കെ വന്ന് ഭയങ്കര സ്റ്റാർ അടങ്ങിയ സമയമാണ് പിന്നെ ലളിത ചേച്ചി വരുന്നു രാജ്യം വിധവട്ടം വരുന്നു പ്രസാദ് സാർ വരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം അത്ഭുതങ്ങളാണ് സൈനുക്ക വരുന്നു മാളച്ചേട്ടൻ വരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അങ്ങനെ ലളിത ചേച്ചി വന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് തമാഷയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേച്ചി പറയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പന്തൽ കെട്ടാൻ വന്നൊരു പയ്യൻ ചാലക്കുടി നാണ്ടമുള്ള ഒരു ഓട്ടോ
സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എന്നെയാണ് വിളിച്ചത് മണിയല്ല മണിയുടെ മാനേജർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സീർക്കാ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പം തന്നെ വണ്ടി എടുത്ത് ഇവിടെ വന്ന് അതൊരു ഭയങ്കര ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു ജയറാമേട്ടന്റെ മിമിക്രി ഞങ്ങളുടെ കറുകച്ചാലില് ജയറാമേട്ടന്റെ മിമിക്രി കറുകച്ചാലിൽ അവിടെ വന്നു അന്ന് അന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല കലാഭവന്റെ പരിപാടി എന്നൊക്കെ എനിക്കിങ്ങനെ മിമിക്രി എനിക്കിങ്ങനെ തുടങ്ങി വരുന്ന സമയമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അരമന വീട് അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് ബൈജു ചേട്ടനാണ് എന്റെ എന്റെ വലിയൊരു അടുത്ത ജേഷനാണ് അപ്പം എന്നെ റൂമില് പിള്ളവിടെ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്ന യാത്രയൊക്കെ മൂപ്പളുടെ കൂടെയാണ് മിമിക്രി ഭയങ്കര ഇഷ്ടം വായിച്ചു അപ്പൊ ബൈജുയുടെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയും അപ്പം ഭയങ്കര മിമിക്രി കണ്ടില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ജയറാമേട്ടൻ പറയും അപ്പൊ ജയറാമേട്ടൻ വന്ന് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാർ ഇൻട്രസ്റ്റോ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവർ കാണിക്കാത്ത ഒരു ഒരു ലിസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാർ ഓട്ട അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് അന്നൊക്കെ കിടക്കുകയല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പത്തും പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് കാണിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആര് സെറ്റ് വന്നാലും എനിക്ക് ഇതാറുള്ളു ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു സാർ പ്ലീസ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് തന്നെ കാണിക്കുക അങ്ങനെ കാണിച്ച് അങ്ങനെ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ഒരു അവാർഡ് നൈറ്റിന് ഏഷ്യാനൻ്റെ അവാർഡ് നൈറ്റിന് അത് തോന്നുന്നു എനിക്കൊരു ഐറ്റം ചെയ്യണോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഹേ ക്യാബ് തീത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം അന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ വേറെ ആരോ ചെയ്ത് കണ്ടപ്പം ഞാൻ അനുകരിച്ചതാണ് അത് വേറെ കാര്യം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ജയറാമേട്ടനെ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പുള്ളി അത് സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച അന്ന് അത് സ്റ്റേജിൽ പറയുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു യു കെയിൽ ഒരു ഷോ ഉണ്ട് ഒന്ന് മദ്രാസ് വരെ വരുമോയെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തന്നു ഞാൻ നേരെ മദ്രാസിന് വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞ് റെഡിയായി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു തിരിച്ചു പോകുന്നു അല്ല പഠിപ്പിച്ചെന്നല്ല അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ എന്താ ഈ പറയണേ നമ്മൾ അവരുടെയൊക്കെ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ട് വന്നിട്ട് അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക നമ്മളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയണത് ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ദിഖാ സിദ്ദിഖായതായിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ മണി ഞാനും സിദ്ദിഖയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ കുറേ ഷോസും കാര്യങ്ങളും മറ്റേ എന്താണ് പടത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും ആ അതിൽ സിദ്ദിഖ്യൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അറിഞ്ഞിച്ചാണ് പിന്നെ കുറേ ഷോസിനും പോയിട്ടുണ്ട് സിദ്ദിഖ ഭയങ്കര സിദ്ദിഖ ആദ്യമായിട്ട് അനുകരിക്കുന്ന ഞാനാണ് കേരളത്തിൽ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം മെമിക്രിയിൽ അതായത് ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഒരു ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് നീ എവിടെ പ്രേമിച്ചെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈവിട്ട് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഞാനാണ് ആ ഡയലോഗ് നല്ല ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ് പറയ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള മിമിക്രി കലാകാരന്മാർ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം വിവരമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും എന്താ പറയുക ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെജൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയും പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാൻഡപ്പ് കൊമേഡിയൻ ഒരു വേദി എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു കലാകാരനാണ് അത് നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്കുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് സംശയിക്കേണ്ടി വരും അത് പിഷാരടിക്കുള്ളൊരു വലിയ കഴിവാണ് എൻ്റെ ഒരു ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് എൻ്റെ ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് പിഷാരടിയൊക്കെ ശരിക്കും പിഷു പണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം പിറവത്ത് പിഷു ഇതിലേക്കൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അന്ന് പിഷു തന്നെ പറയും അന്ന് തന്നെ ഓടിച്ചു വിട്ടു അന്ന് ഈ പുള്ളി അതായത് ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ സൈഡിൽ വന്നിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കുമല്ലോ അതൊന്നും ഞാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ല സ്റ്റേജിൽ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ചിട്ടയാണ് ഒരാൾ വന്ന് അനാവശ്യമായിട്ട് എത്തി നോക്കരുതെന്നും പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വന്ന് പറഞ്ഞു മാറിയത് നമുക്കറിയില്ലോ യുവയും പിന്നെ വളർന്ന് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മേളി വാളുമായിട്ട് വരുമെന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ അയ്യോ പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആ പരസ്പരമുള്ള ആ റെസ്പെക്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് പിഷാരടി പിഷു അപ്പോൾ എന്ന
ചേട്ടനെ ഇപ്പൊ വിശ്വസിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നാളെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ ആരെയായിരിക്കും വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാം എന്റെ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ മണിച്ചേട്ടൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ചേട്ടനെ വിശ്വസിച്ചാണ് അടുത്ത് ഏൽപ്പിക്കാന്ന് പറയുമല്ലോ അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ മനസ്സില് എനിക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാള് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പൊ പിഷാരടിയൊക്കെ തന്നെയാണ് പിഷാരടി എനിക്ക് അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരു സ്റ്റേജ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ പിഷാരടി ഒരു വലിയ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയണമെന്നില്ല വെച്ചാൽ അനുകരണങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമേഡി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷെ ആ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമേഡിയും അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്ന അനുകരണങ്ങളിലൂടെയും ഒരു സദസ്സിനെ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് അയാൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം പിന്നെ ഭയങ്കര ഫ്ലുവന്റ് അല്ലേ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം വിവരം ഉണ്ട് നമ്മുടെ മിമിക്രിക്കാർക്ക് എങ്കിലും ഒരു പടി കൂടുതലാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം കുറച്ചുകൂടെ വായനയും അറിവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ ഒരു മുട്ട സൂചിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നു ചുമ്മാ പറയാം ഇപ്പൊ വിശാലയോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം പക്ഷെ എന്റെ കാലം ഒരു മുട്ട സൂചിയുണ്ട് ചേട്ടാ ഈ മുട്ട സൂചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴു പിന്നെ അത് അതേ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാണ് ഇത് ഉണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഈ മുട്ട സൂചി കാലെ കൊണ്ടതാരാണ് അങ്ങനെ സെപ്റ്റിക്കായി മരിച്ചതാരാണ് അതുവരെ ഇവനിരുന്ന് പറയും അങ്ങനെ അതൊരു അറിവാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ അറിയാവോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാഴ്ച ഉള്ള ആളാ ഈ മിമിക്രി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഏത് ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്നാലും അവരുടെ ആ ഒരു സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ശൈലി മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ ഇപ്പൊ പഴയ നടന്മാരുടെ ഒക്കെ എല്ലാം ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്നതല്ലേ എല്ലാവരുടെയും ഇതിൽ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ആ ഒരു സംഭവം ചേട്ടൻ ഉണ്ടോ അവരെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോ നമുക്ക് ശ്രമിച്ചാല് ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മിമിക്രി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ താരങ്ങളും അനുകരിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ മഹേഷ് കുഞ്ഞിമാനോടൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് താരങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണല്ലോ ഇതിനു മുമ്പേ വേറെ പല താരങ്ങളും ചെയ്ത് നമ്മൾ തെളിയിച്ച ആളല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സിനിമയിലേക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു സിനിമയിൽ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ ശബ്ദങ്ങളും പുതിയ പുതിയ മാന്ത്രസങ്ങളും എൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരാക്ടർ നിലയിൽ എനിക്ക് അത്ര ശുഭകാര്യമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു താരത്തെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചുറ്റുപാടത്ത് നിൽക്കുന്നവരൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അനുകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറയും നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണിക്കുന്നില്ലേ എന്നെ ഒന്നും കാണിച്ചു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് അതിനൊരു ടൈം വേണം ഞാൻ അയാളെ വാച്ച് ചെയ്ത് അയാളുടെ മാനസങ്ങൾ പിടിച്ച് അത് ഞാനുമായിട്ടും സിങ്കായി ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമെങ്കിലും എനിക്ക് ഓക്കെ ആയെങ്കിൽ ഞാൻ വേദിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാറുള്ളൂ ജയന്റെ ഞാൻ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് ഞാൻ നമ്മൾ ക്രീക്കുന്ന സമയത്ത് കത്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് ജയന്റെ കുറെ കത്തുകളും കോളും കുറെ വർഷമായി ഇത്തിരി വർഷമായി ഒത്തിരി വർഷമായെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞാൻ പത്തറുന്നൂറ് വർഷമായ പോലെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ പെങ്ങളാണ് പറയണത് എൻ്റെ പെങ്ങളെ സ്നേഹത്തിന് വരെ അപ്പോൾ പെങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എടാ ഒരു ചെറുക്കൻ ഒരു പയ്യൻ സ്ഥിരമായിട്ടിങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു നീ അവനെന്തായാലും വിളിച്ചില്ല അവസരം കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഞാൻ വരാൻ പറഞ്ഞ ആൾ അന്നൊരു നല്ല വെളുത്ത് നല്ല ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നല്ല ഇപ്പം നല്ല സുന്ദരനാണ് അന്ന് ചെറുപ്പമല്ലേ കുറച്ച് നല്ല ക്യൂട്ടാണ് നല്ല രസമാണ് പഴയ ജയനെ കണ്ടിട്ടില്ല നല്ല ഒരു മറുപടി ആയിട്ട് ഭയങ്കര സുന്ദരനാണ് അപ്പോൾ നല്ല വെളുത്ത് നല്ല സുന്ദരനൊരു പയ്യൻ ബ്ലാക്ക് ഷർട്ടും ഒരു എന്താ സ്കൈ ബ്ലൂ ജീൻസും ഒക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു അപ്പോൾ വന്നിരുന്നു സംസാരിച്ചു അവൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്ക
അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു അപരന്മാർ നഗരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിനിമ അത് നസീർ കോട്ടയിൽ വെച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് ആലപ്പുഴയിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നസീർ കോട്ടയിലാണ് ഞാൻ എനിക്കുള്ള റൂമ് ഞാൻ തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എ സി റൂം ഉള്ളത് അതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാനും ഷാജുവും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് കട്ടിലിൽ തറയത് അപ്പം അന്ന് നമുക്ക് ചില ചില സുഹൃത്തുക്കളുടെ നമ്മളൊരു നമുക്ക് എന്തും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അത് ചിലപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്പേസ് കൊടുക്കും തറയിൽ കിടക്കുന്ന ആരൊക്കെയെന്ന് അറിയോ സംക്രാന്തി നസീർ പിന്നെ ജയൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാവരും ഏ സി ഇതിനകത്ത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവർ വന്ന് കിടക്കും അങ്ങനെ ജയൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ എനിക്ക് വിനയൻ സാറിൻ്റെ പടത്തിൽ ഞാനാണ് നായകൻ ഉമ്മപ്പെണ്ണ് നിര്യാട പയ്യൻ അപ്പോൾ അതിൽ ഡാൻസും ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇനി ട്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ മദ്രാസിന് പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ജയൻ സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ കൂടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ പല പടങ്ങളിലും പോയി ചെറിയ ചെറിയ അതായിരുന്നു അയാളുടെ ഒരു ഗെയിം അതായിരുന്നു അപ്പം അത് നമ്മൾ പിന്നെ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് അന്ന് ജയൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഈ ചിത്രഗീതം പരിപാടി ചെയ്യുമ്പോൾ ജയറാമേട്ടൻ്റെ ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്യും കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണം അപ്പം അതിങ്ങനെ ഈ തലക്കെട്ടൊക്കെ എത്തി ഇവനെ കണ്ടാൽ ഏതാണ്ട് ആ കളറും രൂപവും ഒക്കെ ചെറിയ ജയറാമേട്ടൻ്റെ തോന്നും പക്ഷെ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമില്ല അങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം കാല് തന്നെ പിണഞ്ഞത് താഴെ വീഴൂല ടൈമിംഗ് തെറ്റിയത് അങ്ങനെ ഒരാൾ വീഴുമോ അപ്പം ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം കാല് തന്നെ പിണഞ്ഞിട്ട് ടൈമിംഗ് ഇല്ലാതെ ആ ജയനെ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ച സിനിമ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഷോക്കായി പോയി അതിലവൻ ഡാൻസ് ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈശോ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ജയൻ ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ആ ക്യാരക്ടറിന് ആ ക്യാരക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതെങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാനാണ് വരച്ച് ഒരു ആക്കി കൊടുത്തത് അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ അല്ലേ അതെ ഞാൻ പറയണം അല്ല അതിലൊക്കെ അതൊക്കെ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് അതിലൊന്നും കുഴപ്പം എനിക്ക് വേണം ചിന്തിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ അതിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഡയറക്ടറായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാം വേണേ ഒരു കാര്യമില്ല വെറുതെ ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ആദ്യത്തെ ആ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ചേട്ടന വീണ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആര് ജയനെടുത്തോ അതെന്നും പറയുമല്ലോ ജയന തന്നെ അറിയാം ജയന അവന് തന്നെ അറിയാം ഇതെല്ലാം അറിയാം പിന്നെ ഒരു സിനിമ ഞാനും കൂട്ടിക്കല ജയേന്ദ്രൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി മിമിക്സ് ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ അത് ഇറങ്ങിയില്ല ആ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഒരാളെ വേണമായിരുന്നു നാല് പേരിൽ ഒരാളെ വേണം അപ്പോൾ ഹരികുമാർ നമ്പി സാറാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യനുണ്ട് അതെല്ലാം ഈ വിനയൻ സാറിൻ്റെ പടത്തിന് മുമ്പുള്ള കേസാണ് കേട്ടത് അങ്ങനെ ജയനെ വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഞാൻ മറ്റേ ദിലീപ് ഏട്ടൻ്റെ സല്ലാപത്തിലെ കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ടേ വരാവുള്ളൂ വെള്ളയും വെള്ളയൊക്കെ അങ്ങനെ വന്ന് കൊണ്ട് നിർത്തി കാണിച്ച് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ നാല് നായകന്മാരിൽ ഒരു നായകനായിട്ട് ജയ ജയൻ അന്ന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമ ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ പടമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പടം അപ്പൊ എന്തായാലും കുറെ നല്ല കഥകൾ കേട്ടു ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഒരുപാട് കഥകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര അടിപൊളി എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ചേട്ടൻ ഭയങ്കര അടിപൊളി കഥ പറഞ്ഞു തരുന്നു ആ തീർച്ചയായിട്ടും സത്യമായിട്ട് അറിയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും റോഷാഖ് ഈ ഒരു മൂവി ചേട്ടൻ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് സിനിമ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആവുന്ന ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ മമ്മൂക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സിനിമ ഇപ്പൊ എന്റെ വേഷം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നു എന്നതൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സെക്കൻഡറി ആണ് അതൊക്കെ സംഭവിക്കട്ടെ പക്ഷേ ഈ സിനിമ വിജയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അതിയായ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം അത്രയധികം ഇതിൻ്റെ ക്രൂ ഇതിൻ്റെ പുറയിൽ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് 